ஹே கைஸ் திஸ் இஸ் தம்ஷில்வன் டிஎஸ்டிஎம்எல்ல நம்ம முத முத பார்க்க போற டாபிக் சிஎஸ்எஸ் கேஸ்கேடிங் ஸ்டைல் ஷீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம கிரியேட் பண்ற ஹஸ்டிஎம்எல் வெப் பேஜுக்கு ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த சிஎஸ்எஸ் தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் இதுல ஒரு மூணு டைப் ஆஃப் சிஎஸ்எஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இன்லைன் செகண்ட் ஒன் இன்டர்னல் தேர்ட் ஒன் எக்ஸ்டர்னல் நம்ம இப்ப இன்லைன் ஸ்டைல் ஷீட் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இப்ப இந்த வெப் பேஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு ஹெட்டிங் டேக் வந்து கொடுத்திருக்கேன் திஸ் இஸ் ஹெட்டிங் ஒன் திஸ் இஸ் ஹெட்டிங் டூ திஸ் இஸ் ஹெட்டிங் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹச் ஒன் டேக் கொடுத்திருக்கேன் சோ இப்ப இது டிஸ்பிளே எப்படி ஆகும் எந்த ஒரு ப்ரெசன்டேஷனுமே இல்லாம நமக்கு வந்து வந்திருக்கு இப்ப இதுக்கு நம்ம ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் அப்ளை பண்ண போறோம் அப்படின்னும் போது அது நம்ம சிஎஸ்எஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி ப்ரெசன்டேஷன் பண்றது அப்படின்றத இப்ப பாக்கலாம் சிஎஸ்எஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் டைப் இன்லைன் ஸ்டைல் ஷீட் அதை யூஸ் பண்ணி எப்படி ப்ரெசன்ட் பண்றது அப்படின்னு பாக்கலாம் இப்ப இந்த ஹச் ஒன் அப்படின்ற இந்த டேக் உள்ளார ஸ்டைல் அப்படின்னு நம்ம டைப் பண்ணிப்போம் ஸோ ஸ்டைலுன்னு டைப் பண்ணிட்டு இதில் டபுள் கோட் ஓப்பன் பண்ணி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு கலர் அப்ளை பண்ண போகிறோம்னா டேரெக்டாக கலர் அப்படின்னு போட்டுட்டு கோலன் போட்டுட்டு என்ன கலர் வேணுமோ ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்ஸ் டைப் பண்ணிட்டு சேவ் பண்ணிட்டா அந்த இடத்துல கலர் சேஞ்சஸை நீங்கள் பார்க்க முடியும் அண்ட் செமி கோலன் போட்டுட்டு ஃபாண்ட் ஃபேமிலி மாற்ற போகிறேன் அப்படின்னாலும் இங்கே நீங்கள் டேரெக்டாக டைப் பண்ணிக்கலாம் ஃபாண்ட் ஃபேமிலி இந்த மாதிரி நிறையா ஸ்டைல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு இதில் உங்களுக்கு எந்த ஃபாண்ட் ஃபேமிலி வேணுமோ நீங்கள் பார்த்து டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஜார்ஜியாக கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஃபாண்ட் ஃபேமிலியில் வந்திருக்கு ஸோ இப்போ இதே மாதிரி ஒவ்வொரு டேகுக்கும் நம்ம வந்து ஸ்டைல் அப்படின்னு ஆட்ரிபியூட் போட்டுட்டு உள்ள என்னென்ன ப்ரெசன்டிங்லாம் வந்து பண்ணணுமோ அதை நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் டைப் பண்ணிட்டு நான் இப்போ கில் சான்ஸ் இதுக்கு ஃபான் ஃபேமிலி கொடுத்துருக்கேன் ஒன் சேவ் பண்ணிட்டோம்னா அதே மாதிரி அடுத்தது இப்போ வந்து மூணு ஹெட்டிங்குமே நம்ம வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸ்டைலிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் கலரு ஃபாண்ட் ஃபேமிலி இந்த ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் மூணு லைன்க்குமே வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இது எது மூலியமாக நான் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இன்லைன் ஸ்டைல் ஷீட் ப்ராப்பர்ட்டி மூலியமாக யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன் நம்ம எந்த டேகுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டைல்ஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ டேரெக்டா அந்த டேக் உள்ளார போயிட்டு ஸ்டைல் அப்படின்னு ஆட்ரிபியூட் நேம் போட்டு ஈக்குவல் டு போட்டு டபுள் கோட்ஸ்க்குள்ளார நீங்க டேரெக்டா என்னென்ன ஸ்டைல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கோ அதை நீங்க கால் பண்ணி வேல்யூஸ் கொடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டைல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு அதை இன்னொரு வீடியோல நான் வந்து சொல்றேன் தெளிவா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைப் இன்லைன் ஸ்டைல் ஷீட் இப்போ இதே செகண்ட் டைப்ல எப்படி பண்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நாங்க வந்து ஒரு பேராகிராஃப் எடுத்திருக்கேன் ஹெட்டிங் ஒன்னு ஹச் ஒன் டேக்குலார கொடுத்துட்டு பேராகிராஃப் வந்து பி டேக்குலார கொடுத்திருக்கேன் இன்லைன் ஸ்டைல் ஷீட்ல நீங்க ஒவ்வொரு டேக்குலாரையும் ஸ்டைல் அப்படின்னு ஆட்ரிபியூட் டைப் பண்ணி வேல்யூஸ் தரத்துக்கு பதிலா இன்டர்னல் ஸ்டைல் ஷீட்ல ஒரு டேக் நீங்க ஸ்டைல் அப்படின்னு ஓபன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ளார நீங்க டேக் நேம்ஸ கால் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் டேக்குக்கான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸ்டைல்ஸ் என்னென்னலாம் நீங்க கொடுக்க போறீங்களோ கலர் பண்றது ஃபான் சைஸ் மாத்துறது 
ஸ்பேசிங் மூவ் பண்ணுறது எதெல்லாம் நீங்கள் தரணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது எல்லாமே கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் இங்கே ஹச் ஒன் டேக்கில் வந்து ஹெட்டிங் ஒன்னுன்னு கொடுத்துருக்கேன் பேராகிராஃப் டேக் பேராகிராஃபில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெக்ஸ்ட் வந்து கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கால் பண்ணி எப்படி வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்றத சொல்கிறேன் இப்போ இந்த ஸ்டைல் டேக் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா இதுக்குள்ளார ஹச் ஒன் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்க டைப் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் க்ளோஸ் ஃப்ளாப்ராக்கெட் போடுங்க போட்டுட்டு நான் இப்போ ஃபாண்ட் அதுக்கு அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஃபாண்ட்டு ஃபேமிலி and color kudutukla other font size now 45 pt thara and idhe mari paragraph ku neenga vandu thaniya call panni kudukala na idha apdi copy paste panni பாடி டேக்கையும் நீங்கள் கால் பண்ணி வேல்யூ கொடுக்குறோம் பாடி டேக் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் பேக்ரவுண்ட் கலர் பிளாக் இப்போ அதோட அவுட் புட்டை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஹெட்டிங் ஒன்றுக்கு நம்ம ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சைஸ் வந்து கொடுத்துருக்கோம் பேராகிராஃப்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சைஸ் வந்து கொடுத்துருக்கோம் பேக்ரவுண்டுக்கு பிளாக் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் டிஃப்ரென்ஸ்க்காக கலர்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அட்ராக்ஷனை ஏற்படுத்தியிருக்கோம் வெப் பேஜுக்கு இப்படி தான் நம்ம இன்டர்னல் ஸ்டைல் ஷீட் ஒர்க் பண்ணணும் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிற ஸ்டைல்ஸ் எல்லாத்தையும் தனியாக ஸ்டைல் டேக் ஓப்பன் பண்ணி அதுக்குள்ளார ஒவ்வொரு டேகையும் கால் பண்ணுறது மூலயமா அந்த பர்டிகுலர் டேகோட கண்டென்ட்டுக்கு ஸ்டைல்ஸாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி டேரெக்டாக டேக்ஸை கால் பண்ணுறது மூலயமா ப்ராப்ளம் வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ நான் இதை காமிக்கிறேன் இப்போ இது ரெண்டு ரெண்டு அச் ஒன் டேக் வந்து வந்திருக்கு அதே மாதிரி பேராகிராஃப் டேகும் ரெண்டு வந்திருக்கு இப்போ நான் வந்து இந்த கண்டென்ட்டை காப்பி பண்ணி வேற ஒரு பேராகிராஃபை உள்ளே கொடுக்குறேன்னு வச்சுப்போமே இப்போ இதை கூட நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் வேற ஒரு ஹெட்டிங் வேற ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் டேக் வந்து பேராகிராஃப் பி டேக் யூஸ் பண்ணுறோம் ஹச் ஒன் டேக் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரே மாதிரி டேக்ஸை வேற வேற கண்டென்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணும்போது இப்போ ஹச் ஒன் டேக்கு எத்தனை ஹச் ஒன் டேக் இருக்கோ எல்லாத்துக்குமே இங்கே கீழே அப்ளை பண்ணியிருக்கிற இந்த ஸ்டைல்ஸ் தான் அப்ளை ஆக போகுது மேலே வெப் பேஜில் அதே மாதிரி பேராகிராஃப் எத்தனை நீங்கள் பேராகிராஃப் டேக் போட்டிருந்தாலும் அதுக்கு இந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தான் அப்ளை ஆக போகுது அப்போ நம்மளால் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து காமிக்க முடியாது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஒரே ஸ்டைல்ஸ் தான் ரெண்டுத்துக்குமே அப்ளை ஆகியிருக்கு இதில் டிஃப்ரென்ஸ் உங்களால் காமிக்க முடியாது அப்போ இன்டர்னல் ஸ்டைல் ஷீட் யூஸ் பண்ணும்போது எப்படி நம்ம பர்டிகுலராக ஒரு இண்டிவிஜுவலாக ஒரு டேகுக்கு ஒரு டேகில் இருக்க டேட்டா ஐட்டமுக்கு வேல்யூஸை வந்து அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம் நீங்கள் வந்து அதுக்கு தான் டிஃப்ரென்ஸ் ஏற்படுத்துறதுக்கு இப்போ எங்கள் இன்லைன்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டைல் அப்படின்னு நம்ம ஒவ்வொரு டேக்குள்ளாரையும் போயிட்டு ஆட்ரிபியூட் டைப் பண்ணுறதுனால டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம வந்து ஒவ்வொரு டேக்கோட எலமெண்ட்டுக்கும் வேல்யூ கொடுத்துக்க முடியுது ஸ்டைல்ஸ் அப்ளை பண்ண முடியுது ஆனால் இன்டர்னல் ஸ்டைல் ஷீட் அப்படி கிடையாது அந்த டேக்ஸ் எல்லாத்தையும் கீழே நம்ம ஸ்டைல் டேக் போட்டு ஒன்று ஒன்றா கால் பண்ணி வேல்யூ ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்குறோம் அப்படி தரும்போது டிஃப்ரெண்ட்டே இல்லாமல் இப்போ ஹச் ஒன் டேக்னா ஹச் ஒன் டேக் எத்தனை இருக்கோ எல்லா ஹச் ஒன் டேக்குக்கும் நம்ம இங்கே கீழே செட் பண்ணுற அதே ஃபாண்ட்டு அதே கலர் எல்லாமே செட் ஆகும் ஸோ இப்போ அதை எப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக மாற்றுறது டிஃப்ரென்சேஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா அதுக்கு தான் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று வந்து கிளாஸு இன்னொன்று ஐடி இந்த கிளாஸ்னால் என்னது ஐடினா என்னது அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதை க்ரியேட் பண்ணிட்டு எப்படி இங்கே வேல்யூஸை மாற்றுறது 
அப்படி டிஃப்ரெண்டாக இண்டிவிஜுவலாக எப்படி நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி செட் பண்ணுறது ஸ்டைல்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதுன்றதை இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற ஹச் ஒன் டேக்குக்கு நம்ம வந்து எதுவும் கொடுக்க போகிறது இல்லை அதே மாதிரி செகண்டாக இருக்கிற பேராகிராஃப் டேக்குக்கு ஃபஸ்ட் இருக்க பேராகிராஃப் டேக்குக்கும் நம்ம எதுவும் தர போகிறது இல்லை இப்போ செகண்டாக இருக்கிற ஹ ஹெட்டிங் டூவில் இருக்கிற ஹச் ஒன் டேக்குக்கு தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கிளாஸ் வந்து செட் பண்ண போகிறோம் ஸோ கிளாஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு இது வந்து ஹெட்டு டூ அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி பேராகிராஃப்க்கும் கிளாஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுறேன் ஈக்குவல் டு இது நம்ம ஷார்ட்டாக பி டூ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் பேராகிராஃப் டூ ஸோ இப்போ ரெண்டு செகண்டாக கிரியேட் பண்ணியிருக்கிற ஹச் ஒன் டேக்கு பி டேக்கில் இருக்கிற கண்டக்ட்டுக்கு நான் கிளாஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஹெட்டிங் டூக்கு வந்து ஹெட்டு டூன்னு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் பேராகிராஃப்க்கு பி டூ அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த செகண்ட் பேராகிராஃப் அது அதோட கிளாஸ் மட்டும் தனியாக கால் பண்ணி அதுக்கான ப்ராப்பர்ட்டிஸை நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுனால நமக்கு நிறைய யூசேஜ் வந்து இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த கிளாஸை நம்ம எப்படி கால் பண்ணுறது அப்படின்னா டாட் வச்சு அந்த கிளாஸோட பேர் போடுங்க இப்போ இந்த செகண்ட் ஃபஸ்ட் ஹச் ஒன் கால் ஆகல செகண்ட் ஹச் ஒனில் தான் அந்த ஹெட் அப் ஹெட் டூ அப்படின்னு இருக்கு அதை தான் இப்போ நம்ம கால் பண்ணியிருக்கோம் கால் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதுக்கு நம்ம வந்து என்ன கலர் வேணுமோ மாற்றிக்கலாம் இப்போ இந்த ஹெட்டு டூன்ற கிளாஸ் எங்கே இருக்கோ அங்கே வந்து இந்த கலர் நான் இங்கே செட் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த கலர் வந்து அப்ளை ஆகி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே இப்போ டிஃப்ரெண்ட் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஹச் ஒன் டேகுன்றது காமனாக ஹச் ஒன் டேகில் ஹச் ஒன் டேக் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அதுக்கான சைஸு கலர் எல்லாமே அப்ளை பண்ணிவிடும் இப்போ நான் இண்டிவிஜுவலாக கால் பண்ணி வேல்யூஸை மாற்றணும் அப்படின்றதுனால தான் இந்த கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இந்த கிளாஸ் நான் கால் பண்ணி கலர் மட்டும் மாற்றிருக்கேன் ஹச் ஒன் டேக்குக்கு ஆனால் செகண்டாக இருக்கிற ஹெட்டிங் டூக்கு மட்டும் தான் அது அப்ளை ஆகும் பிகாஸ் அங்கே தான் கிளாஸ் ஹெட் டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் அப்போது காமனாக வந்து ஹச் ஒன் டேக்கில் ஃபாண்ட் ஃபேமிலி ஜெனிவா ஃபாண்ட் சைஸு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்றது ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் அப்போ இந்த கலர் மாற்றும் போது அந்த கலர் மட்டும் என்ன ஆகுதுன்னா இண்டிவிஜுவலாக இந்த டாட் ஹெட் டூ எங்கே இருக்கோ அங்கே மட்டும் டைரெக்டாக போய் மாறிடுது இப்போ இதே நான் வந்து பேராகிராஃபில் ஐடி கொடுத்துட்டு ஐடி மூலயமா மாற்றி காமிக்கிறேன் ஐடியை வந்து ஆஷ் போட்டு நீங்கள் கால் பண்ணணும் அதே மாதிரி இதுலேயும் ஐடி மட்டும் சரி கலர் மட்டும் மாற்றி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாறி இருக்கு கலர் மட்டும் மாற்றிருக்கு இண்டிவிஜுவலாக பேராகிராஃப் டேக்லேயும் காமனாக பி டேக் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கே ஃபாண்ட் ஃபேமிலி இம்பேக்ட் தான் கிரியேட் ஆகிருக்கும் ஃபாண்ட் சைஸு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் கிரியேட் ஆகியிருக்கு ஆனால் நான் கலர் மட்டும் என்ன என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஐடி வந்து செகண்ட் பேராகிராஃப்க்கு கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஐடியை கால் பண்ணுறது மூலயமா கலரை மட்டும் மாற்றிருக்கேன் அப்போது எங்கே எந்த பேராகிராஃப் ஐடி வந்து பி டூன்னு இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்துட்டு இந்த கலர் மட்டும் நம்ம அப்ளை பண்ண கலரு மட்டும் மாறி இருக்கும் மற்றபடி இங்கே ஹச் ஒன் டேக்லேயும் பி டேக்லேயும் காமனாக கொடுத்தது எந்த சேஞ்சஸும் ஆகாது அது எல்லா ஹச் ஒன் டேக் பேராகிராஃப் டேக் எல்லாத்துக்குமே அப்ளை ஆகும் ஸோ இப்படி தான் இண்டிவிஜுவலாக நம்ம வந்துட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸை கால் பண்ணி கொடுக்கணும் ஸ்டைல்ஸ் அப்ளை வந்து அப்ளை பண்ணணும் கலர் பண்ணணும் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற சிஎஸ்எஸ் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டைல் ஷீட்டு எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டைல் ஷீட் அப்படின்றது நான் இதே கூட எக்ஸாம்பிளாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டைல் ஷீட் அப்படின்றது இந்த ஸ்டைல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே வேற ஒரு பேஜில் வச்சுட்டு அந்த பேஜோட லிங்க்கை இங்கே லிங்க் பண்ணுறது மூலிமா ஸ்டைல்ஸ் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இப்போ தனியாக ஒரு பேஜ் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு பேர் ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ்எஸ் அப்படின்னு வைக்கிறேன் சிஎஸ்எஸ்ஸோட கோடிங்ஸை நம்ம டாட் சிஎஸ்எஸ் அப்படின்ற ஃபைல் ஃபார்மேட்டில் தான் சேவ் பண்ணணும் அதனால் நான் ஏதோ ஒரு பேர் கொடு 
எது எந்த பேர் வேணா கொடுக்கலாம் நீங்க வந்து கொடுக்குற பேருக்கு பக்கத்துல டாட் வச்சு ஹஸ்டிஎம்எல் கிடையாது சிஎஸ்எஸ்னு போட்டுட்டு இப்ப நீங்க ஒரு பேஜுக்கு அப்ளை பண்ண போற ஸ்டைல்ஸ் எல்லாத்தையும் இங்க டைப் பண்ணுங்க தனியா ஒரு பேஜ்ல டைப் பண்ணிடுங்க ஓகேங்களா தனியா ஒரு பேஜ்ல டைப் பண்ணிட்டு அதை டாட் சிஎஸ்எஸ் அப்படின்ற ஃபார்மேட்ல சேவ் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் அது எப்படி ஒரு ஒரு நார்மல் வெப் பேஜோட ஹஸ்டிஎம்எல் கோடிங்ல எப்படி ஆட் பண்றது அப்படின்றத இப்ப நான் சொல்றேன் ஹெட் டேக் உள்ளார போயிட்டு லிங்க் அப்படின்னு டேக் அடிச்சுக்கோங்க நீங்க லிங்க்னு டைப் பண்ண உடனே ஸ்டைல் ஷீட் அப்படின்னு வந்திருக்கும் அதுல ஹச்ஆர் இஎஃப் அப்படின்னு காமிக்கும் அதுல நீங்க வந்துட்டு எங்க வந்து இந்த ஸ்டைல் டைப் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களோ சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களோ அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதோட பேரு ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ்எஸ் அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் சரி இப்போ அவ்வளோதான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மேட்ஸ் அப்ளை ஆகியிருக்கு இன்டர்னலுக்கும் எக்ஸ்டர்னலுக்கும் இது ஒன்று தான் டிஃப்ரெண்ட் இன்டர்னல்னா பேஜுக்கு உள்ளாரையே ஸ்டைல்ஸை வந்து நம்ம கொடுத்துருப்போம் அஸ்டிஎம்எல் வந்து க்ளோஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஸ்டைல் டேக் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிட்டு எல்லா ஸ்டைல்ஸுமே அங்கவே அப்ளை பண்ணியிருப்போம் ஆனால் எக்ஸ்டர்னல் அப்படின்றது தனியாக ஸ்டைல்ஸை மட்டும் தனியாக டைப் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம எந்தெந்த வெப் பேஜுக்கெலாம் தேவையோ அங்கெல்லாம் நம்ம வந்து அந்த வெப் பேஜில் எல்லாத்துலேயுமே போயிட்டு லிங்க் அப்படின்னு டேக் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் ஹச்ஆர் இஎஃப் போட்டுட்டு நம்ம அந்த ஸ்டைலை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதனால என்ன யூசேஜ் இருக்கு அப்படின்னா இப்போ இன்டர்னல் ஸ்டைல்ஸை நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பேஜுக்கு மட்டும் தான் அது யூஸ் ஆக போகுது இதே நம்ம எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டைல் ஷீட்டாக அதை பயன்படுத்தும் போது சென்ட்ரலைஸ்டாக ஸ்டைல்ஸ் இருக்கு அப்போ எந்த ஒரு பத்து வெப் பேஜ் இருக்குன்னா பத்து வெப் பேஜுக்குமே இந்த ஸ்டைல் நம்ம கொடுத்தத அப்ளை பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இதுக்காக தான் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டைல் ஷீட்டை வந்து வெப் பேஜில் யூஸ் பண்ணுறாங்க நீங்கள் இப்போ காமனாக வந்து இன்டர்னலும் பயன்படுத்தலாம் இல்லை எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டைல் ஷீட்டும் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் அதிகமாக வந்து வெப் பேஜை டிசைன் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டைல் ஷீட் தான் யூஸ் ஆகும் ஏன்னா இது சென்ட்ரலைஸ்டாக வச்சுட்டு எந்தெந்த வெப் பேஜுக்கெலாம் வேணுமோ ஜஸ்ட் ஒரு லிங்க் மூலியமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ரிப்பீட்டடாக டைப் பண்ணுறது இங்கே குறையுது சிஎஸ்எஸ்ல ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது அதோட டைப்ஸ் தான் இன்டர் இன்லைன் ஸ்டைல் ஷீட் இன்டர்னல் ஸ்டைல் ஷீட் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டைல் ஷீட் அது மூணு தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் இப்போ அடுத்தடுத்து வரப்போகிற வீடியோஸில் டிஎஸ்டிஎம்லோட டாபிக்ஸ் ஒன்று ஒன்றா நம்ம வந்து பார்க்கலாம் வெப் ப்ரோக்ராமிங்கில் யாருக்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ கண்டினியூவாக நம்ம வீடியோவை வாட்ச் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஒரு டாபிக்கோட நான் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன் அண்ட் தென் திஸ் இஸ் தம் செல்வன்